Fans der Königsklasse, Realität, sechstes Jahr, Liga 2. Der HSV verfehlt erneut den Aufstieg. Wie geht es jetzt weiter und vor allem mit wem geht es weiter? Kontinuität zum Selbstzweck kann nie das Ziel sein. Am Ende bringt natürlich Kontinuität auch nur das, wenn Positionen durch die richtigen Personen besetzt sind. Ludovic Reis, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass ein Bundesligist 7,5 Millionen Euro für diesen Spieler auf den Tisch legt. Robert Glatzel, der hat sich letztes Jahr äh, dagegen entschieden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er das ein weiteres Mal tut. Außerdem Nagelsmann und PSG. Passt das zusammen? Kicker Weekly, Folge Nummer 17. Vamos! Ja, da dachte man zumindest für so knapp 45 Minuten, oha, gibt es hier vielleicht doch das Relegationswunder. Und da mussten die HSV-Fans doch feststellen, nein, eben nicht. Der VfB Stuttgart war nach dem 3 zu 0 im Hinspiel, auch beim 3 zu 1 im Rückspiel, einfach eine Nummer zu groß. Absolut überragend und auch ein Zeichen für den Hamburger Weg waren einmal mehr die HSV-Fans. Nach dem erneut gescheiterten Aufstieg, was die da für einen Alarm gemacht haben, unfassbar. Trotzdem stellt sich unweigerlich die Frage, wie geht es beim HSV weiter und vor allem mit wem. Einordnung und Meinung gibt es jetzt von und mit Sebastian Wolf. Tim Walter ist ein Mann, der mit Selbstvertrauen nicht geizt und deshalb sagte er schon im April, ich weiß, dass wir aufsteigen. Zwei Monate später weiß er, dass es nicht geklappt hat. Was bedeutet das für den HSV? Ja, bedeutet eigentlich das, was Tim Walter ja schon auf der Pressekonferenz zwischen beiden Spielen gesagt hat. Da hat er geäußert, wir sind ein normaler Zweitligist. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Der HSV geht in sein sechstes Zweitligajahr und... Beide Relegationsspieler haben tatsächlich am Ende gezeigt, wie groß die Kluft inzwischen zwischen dem HSV ja, und dem Bundesliga-16 ist. Dass der VfB Stuttgart kein normaler 16. ist, sondern einen anderen Anspruch hat und auch eine gewisse Qualität, ist klar. Dennoch muss man natürlich klar feststellen, wenn der HSV selbst mal wieder in der Bundesliga spielen will, dann sind ja eigentlich Duelle gegen einen 16. genau die, in der man seine Punkte holen müsste, wenn man in der Liga bleiben will. In Liga 2 bleiben will der HSV natürlich aber auch nicht im nächsten Jahr. Deshalb die Frage, welche Konsequenzen werden gezogen? Klar ist schon mal, Tim Walter bleibt. Das bestätigte Sportvorstand Jonas Bold direkt nach dem Relegationsrückspiel. Jonas Bold hat ein ganz enges Bündnis mit diesem Trainer vor über einem Jahr geschaffen, als es ja auch äh, um seinen Job und um seine Ablösung im damaligen Aufsichtsrat ging. Jetzt hat er ähm, eigentlich einen Aufsichtsrat oder gibt es einen neuen Aufsichtsrat, in dem der Sportvorstand große Rückendeckung hat. Und es hat sich, hat sich abgezeichnet, dass es in dieser Konstellation weitergeht. Ob das gut ist, ähm, das ist sicherlich von, von zwei Seiten zu betrachten. Man muss klar sagen, dass Tim Walter dass Tim Walter hoch anzurechnen ist, dass er es geschafft hat, hier eine Einheit zu bilden und, und, und eine Mentalität äh, reinzubringen, die eigentlich über Jahre gefehlt hat. Nämlich, dass der HSV eben in der entscheidenden Phase einer Saison nicht aus der Kurve äh, geflogen ist, dass sich nicht alle in ihre Einzelteile aufgelöst haben, sondern schon wirklich ein Zusammenhalt da war. Aber man muss natürlich auch klar sagen, dass diese Mannschaft fehleranfällig war in vielen Spielen und ähm, dass Platz 3 hinter Darmstadt und Heidenheim kein Erfolg ist. Und sicherlich äh, startet der Trainer deswegen auch mit einer gewissen Hypothek in die neue Saison. Eine Hypothek, die aber auch Jonas Bolt mit sich rumträgt, denn der Sportvorstand verantwortet immerhin schon seinen vierten gescheiterten Aufstiegsversuch. Reicht das Argument Kontinuität allein aus für einen weiter mit Bolt? Kontinuität zum Selbstzweck kann nie äh, das Ziel sein. Natürlich ist, äh, ist, ist es äh, völlig berechtigt, wenn viele auch in, in der Fanszene sagen, ähm, das ständige Hire and Fire hat den Verein dahin gebracht, wo er jetzt ist. Das ist, das ist so. Aber am Ende ähm, bringt natürlich Kontinuität auch nur, dass wenn es die richtigen, wenn es die richtigen, also wenn, wenn Positionen durch die richtigen äh, Personen besetzt sind. Und ähm, du hast es gerade richtig gesagt. Du, in Jonas Bolz Verantwortungsbereich fällt jetzt äh, der vierte gescheiterte Anlauf. Und ähm, es darf sicherlich nicht zum, zum, zum Normalmaß werden, dass sich Hamburg und der HSV mit der zweiten Liga arrangieren. Ja, und leichter wird es jetzt auch nicht unbedingt. Mit Schalke und Hertha kommen zwei absolute Schwergewichte nach unten. Und die zweite Liga ist eh gespickt mit ambitionierten Traditionsvereinen. Und dann gibt es auch noch so einige offene Fragen, was die Leistungsträger angeht. Ludovic Reis und Robert Glatzel haben eine Ausstiegsklausel. Was passiert mit Sonny Kittel? Die Personalien Reis, Glatzel, Kittel sind, sind spannende Personalien. Ich weiß nicht, ob die am Ende so klar sind, wie, 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 wie sie sich darstellen. Ludovic Reis hat eine, hat eine Ausstiegsklausel für 7,5 Millionen. Ähm, der Junge will in die Bundesliga und der kann auch in die Bundesliga. Das hat er sicherlich gerade in der Hinrunde gezeigt. 
das letzte Saisondrittel und gerade diese letzten beiden äh, Relegationsspieler aber auch gezeigt, was ihm noch fehlt. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass ein Bundesligist äh, 7,5 Millionen Euro für diesen Spieler auf, auf den Tisch legt. Und am Ende ist dann eine Verhandlungserre, ob der HSV ihn auch für weniger Geld gehen lassen wird. Bei Robert Glatzel sieht es ein bisschen anders aus. 1,5 Millionen für einen Mittelstürmer, der im letzten Jahr 22 Tore und in diesem Jahr 19 Tore erzielt hat. Das ist wahrscheinlich für, für die meisten Bundesligisten ab Platz 10 ein sehr attraktives Gesamtpaket. Aber auch bei ihm muss man sagen, in den nun vier Relegationsduellen gegen, gegen Hertha und Stuttgart ist er torlos geblieben. Das heißt, das kann man auch wieder sagen, könnte Bundesligisten abschrecken. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, Zumindest zumal es ja bei Robert Glatzel auch diese große Verbindung zu Hamburg gibt. Er hat sich letztes Jahr äh, dagegen entschieden, trotz der Ausstiegsklausel lag sie sogar nur bei einer Million, hat er sich entschieden, äh, für eine Gehaltsaufbesserung zu bleiben. Aus meiner Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass er das ein weiteres Mal tut. Und mit Sonny Kittel, das hat er ja gestern auch gesagt, wird nun gesprochen nach dem Zweitliga-Verbleib. Man muss aber auch sagen, dass es, Sonny Kittel ist halt ein Spieler, der jetzt in vier von fünf Anläufen dabei war der immer Phasen hatte, in denen er den Unterschied gemacht hat. Dieses Mal war es die Endphase der Saison, der aber auch immer Phasen in der Saison hatte, in denen er abgetaucht ist. Und deswegen ist die Frage, ist das ähm, am Ende der richtige Weg oder braucht es vielleicht einen nächsten Impuls und einen nächsten Schritt, auch personell? Und dann ist da ja auch noch die Defensive. Ein Mario Wuschkowitsch kannst du einfach nicht ersetzen. Auch wenn diese Diskussion im Nachhinein müßig ist, es ist schon sehr gut möglich, dass der HSV mit Mario Wuschkowitsch den einen erforderlichen Punkt mehr für den direkten Aufstieg geholt hätte. Bei 45 Gegentoren in der zweiten Liga ist ganz klar, der HSV muss hinten aufrüsten. Ja, viele Personalien, viele Fragen. Was glaubt ihr, muss beim HSV passieren, damit Anlauf Nummer 6 im nächsten Jahr dann vielleicht auch wirklich mal zum Sprung in Liga 1 reicht? Unser Update international mit einer Meldung, die in den letzten Tagen für ordentlich Aufhorchen gesorgt hat. Paris Saint-Germain soll unter anderem laut L'Equipe Interesse an Julian Nagelsmann haben. Bereits seit einigen Wochen bestehe Kontakt, die Verhandlungen schreiten demnach schnell voran. Und auch ein potenzieller Assistent soll schon gefunden sein und der hat's richtig in sich. Thierry Henry, der französische Weltmeister von 1998, könnte vielleicht die perfekte Ergänzung zu Nagelsmann sein. Denn er besitzt ein großes Standing durch seine Erfolge als Spieler und könnte damit einen Part abdecken, der Nagelsmann beim FC Bayern zum Verhängnis geworden ist, das Handling der Stars. Er könnte sich also voll und ganz auf sein taktisches Genie konzentrieren. Klingt doch eigentlich erstmal ganz spannend, oder? Was sagt ihr Nagelsmann, Henri, PSG? Ein Match? Kommen wir zu den Highlights der Woche. Am heutigen Dienstagabend gibt es das Rückspiel der Zweitliga-Relegation Arminia Bielefeld gegen Wien Wiesbaden. Die Arminen brauchen ein Relegationswunder nach dem 0 zu 4 im Hinspiel. Und dann natürlich am Samstagabend das Champions League Finale Manchester City gegen Inter Mailand. Und Sonntag gibt es auch noch was Schönes, das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die dritte Liga zwischen den Traditionsvereinen der Spielvereinigung Unterhaching und Energie Cottbus. Das Hinspiel übrigens findet zuvor am Mittwoch statt. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Kicker Weekly. Schöne Woche euch. Ciao, ciao.